Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, nakikita niyo yung 10 hours ago yan. Hindi yan 10 hours. Matagal na to. Siguro 3 weeks ago. Baka 1 month na to nakapending. Basahin natin yung problem. A man completes 7 over 8. 7 over 8 of the job in 21 days. Okay, itong first statement. Ibig sabihin, hindi niya natapos. Yung isang trabaho na yan. 7 over 8 lang. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work, maraming trabawa, in farther, is farther pala, is farther increased by 50%. Now, let's solve solution. Let's do solution number one. Tawagin natin itong kanto style way sa pag-solve kasi mag-drawing-drawing tayo dito. So, i-drawing, drawing natin ito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Meron tayong 8 na boxes dito. Yung sinabi dito, 7 over 8. Yan lahat. Lahat ng yan, yan yung mismong kabuuan ng trabaho. Yung 7 over 8. Ito yun siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yung 7 over 8. Nasa given na itong 7 over 8 ay matatapos niya in 21 days. So, itong 21 days, hatiin natin sa 7 na hati. Okay? So, 21 divided by 7 and that is 3. So, therefore, ito lahat tag 3. Sa lahat ng mga party dito, tag 3 days. I-include natin yung hindi niya natapos. In other words, kung tapusin natin yung kapuang trabaho, bali tapusin niya, this is 24 days. Bali i-add mo yan siya lahat. Yung mga tag 3-3 ba na sinulat natin sa kahon, kung i-add mo yan lahat, that is equal to 24 days. Next, yung tanong dito, how many more days will it take him to finish the job? Ito ang hindi pa niya na trabaho. Now, nag-increase pa ng 50%. Yung 50% na increase, yan yung kabuan doon sa kabuang trabaho ba? Di ba yung kabuan yung trabaho, 1. So, yung 1 na yan, since may hating 7 over 8, ibig sabihin ito equal to ng 8 over 8. 50% dito, yung half dyan, ay half din dito sa 24. So, yan ay divide natin ng 2. 24 divided by 2, and this is 12. So, 12 days. Now, itong 12 days, yan yung 50%. Wait. So, 12 days, ito yung 50% itong 12 days. Ngayon, kapag ang tanong, how many more days, meron pa siyang tatlong araw para matapos niya yung trabaho na yan, so i-add natin yung tatlong araw na yan, kaya ang sagot dito, 15 days. Now, let's do solution number 2. Para may pagpilian kayo kung saan kayo hiyang. Now, dito sa solution number 2, dito tayo sa ratio na style. Itong 7 over 8, okay, ay nasa given na matatapos niya in 21 days. Now, yung tanong, how many more days will it take him to finish the job if quantum of work is farther increased by 50%? Unang-una, nakatapos na siya ng 7 over 8 sa trabaho. Ibig sabihin yan, meron pa yung 1 over 8. Ma'am, saan galing yung 1 over 8? Yung kabuan na 1, i-minus natin sa 7 over 8. Minusan natin ng 7 over 8. Itong 1 na yan, yan yung kabuang trabaho. Now, para ma-minus natin yan, dapat pariho yung denominator na 8. Now, para ang value niya or ang, ang equal niya, equal siya sa 1, so dapat yung numerator natin ay 8. 
pwede na tayong magdidak. 8 minus 7, and that is 1. So, itong 1 over 8, okay, ito pa yung tatrabahuin niya. I-add mo sa half sa kabuuan. Yung half sa kabuuan, yung half ba sa kabuuan, this is 1 half. So, bali, adan mo lang siya ng 1 half sa mismong trabaho. 1 half means 50%. So, kapag mag-add tayo ng mga fractions, kailangan pariho sila ng denominators. So, hanapan natin ng least common denominator. So, ang least common, by the way, para sa detalye kung paano hanapin yung least common denominator, Pwede nyo i-search, least common denominator, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload when it comes to least common denominator. Maraming paraan yan kung paano hanapin yung least common denominator. Now, ang least common denominator dito ay 8. So, kopihain lang natin si 1 over 8. Dito, 8 divided by 2 and that is 4. 4 times 1 equals 4. So, pwede na tayong mag-add. Kopihain yung denominator na 8. Yung numerator 1 plus 4, and that is 5. So, itong 5 over 8, ito yung tatrabahuin niya ang tanong ilang araw yan siya. Now, ngayon, pwede na natin itong isolve. Yung means extremes. 21, sa isahin natin to. 21 times 5, or dito na lang natin isulat. 21 times 5 over 8. Then, itong 7 over 8 times n. So, dito to sa kabila. This will be 7 over 8 n. 21 times 5, and this is 105. Kopyahin si 8. Laging tandaan, kapag mag-multiply tayo ng mga fractions, tapos mayroon tayong whole number, automatic mayroon kasi yung 1 na denominator. Now, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, 1 times 8 equals 8. Next, yung 7 over 8 natin, n. Kailangan natin i-isolate itong si n. Since itong 7 over 8 ay pang-multiply sa n, kapag i-transfer natin sa kabila, pang-divide na siya dito sa 105 over 8 natin. Okay? Otherwise, pwede namang direkta tayong mag-multiply pero reciprocal sa 7 over 8 which is 8 over 7. Okay ma'am, nalilito na kami. So doon tayo sa detalye ha. Again, si 7 over 8 pang multiply sa n. Kapag matransfer kasi siya, pang divide na siya dito sa ating 105 over 8. Division of fractions. Kopyahin sa 105 over 8. Ang division maging multiplication reciprocal nito ay 8 over 7. Okay? Kaya yan yan siya. Ngayon, si n na lang ang natitira. Simplihan lang natin instead na i-multiply natin yan tapos i-multiply sa baba bago tayo mag-divide. Pwede namang ganito, mayroong 8 sa taas, 8 sa baba. Ang natitira na lang natin ay si 105. So this is 105, 105 divided by 7. 105 divided by 7 and this is equal to 15. Kaya ang sagot dito ay 15. 10 days. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.